அன்பான தேவ பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து இல்லாமத்துல என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தினாலும் உங்கள் எல்லோரோட வாழ்விலும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்துவதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவ பிள்ளைகளே நாம் கர்த்தர் நமக்கு இந்த கொடுத்திருக்கு இந்த வருடத்திற்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த வாக்குத்தத்த வார்த்தை சங்கீதம் ஒன்று மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வது என்பதை குறித்து நாம் தியானித்து வருகிறோம் மறுபடியும் வாசிக்க கேட்போம் சங்கீதம் ஒன்று மூன்றாவது வசனம் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து விலை உதராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் தேவ பிள்ளைகளே நாம் கர்த்தர் நமக்கு இந்த வருடத்திலே கொடுத்திருக்கிற இந்த வாக்குத்த வார்த்தையிலே கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிற மூன்று ஆசிர்வாதங்களை பார்க்கிறோம் முதலாவது ஆசிர்வாதம் இலையுதராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பார் இது எதை பற்றி பேசுகிறது கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறது இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது போல கர்த்தருடைய வேத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவு போலும் அவருடைய வேத்தை தியானித்து கர்த்தரோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு கொள்கிற ஒரு மனுஷனை பற்றி பேசுகிறது அப்போ இந்த வருடத்தில் கர்த்தர் சொல்ல முதலாக நீங்கள் அப்படி தான் வாழ போகிறீங்க அந்த இடத்துக்கு ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வர போகிறார் அதன் மூலம் ரெண்டாவது ஆசிர்வாதம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பார் ஆம் பிரியமானவர்களே நீங்க எப்படி ஒரு கனி கொடுக்கும் மரம் ஒரு ஆப்பிள் மரமா இருக்கலாம் ஒரு மா மரமா இருக்கலாம் அது நிற்கால்களின் ஓரமா நடப்பட்டிருக்கும் போது எப்படி அது தன் காலத்துல அது கொடுக்க வேண்டிய அந்த கனிய அழகான கனிகளை அது எப்படி கொடுக்குமோ அதை மாதிரி நீங்களும் எந்தெந்த காலத்தில் கத்தருடைய சித்தத்தின்படி எந்தெந்த கனியை கொடுக்க வேண்டுமோ அந்த கனியை கொடுக்கிறவர்லாம் இருப்பீங்க எந்த காலத்துல ஜபத்துக்கு பதில பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ ஜபத்துக்கு பதில பெற்றுக்கொள்வீங்க எந்த காலத்தில் கத்திருக்காய் காத்திருக்கணுமோ நீங்கள் அந்த நேரத்தில் கத்திருக்கு காத்திருக்கிற கனியை கொடுப்பீங்க எந்த நேரத்தில் பொறுமையாக இருக்கணுமோ அந்த நேரத்தில் பொறுமையாக இருக்கும் கனியை கொடுப்பீங்க ஆ தன் காலத்தில் தன் கனியை தருகிற மரத்தை போல் நீங்கள் இருப்பீர்கள் இதுதான் ரெண்டாவது ஆசிர்வாதம் மூணாவது நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கு கத்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படி நீங்கள் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் கடந்த ஆண்டுகளில் கத்தருடைய சித்தத்தை செய்யும் போது பல தடைகள் வந்திருக்கலாம் சில காரியங்கள் வாய்க்காமல் போயிருக்கலாம் இந்த வருடத்திலே அது வாய்க்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதுதான் கர்த்தருடைய வாக்கு திட்டம் அப்போது தேவ பிள்ளைகளே நாம் கடந்த சில வாரங்களாக இந்த கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்கிறது குறிப்பாக கனி என்று சொல்லும்போது இந்த வருடத்தில் கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிற இரண்டு கனிகள் என்னவென்றால் நம்முடைய ஜபத்துக்கு பதிலை பெற்றுக்கொள்ளும் கனி அது முதல் கனி ரெண்டாவது ஆவியின் கனி என்று சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய அந்த கர்த்தருடைய சுபாத்து வெளிப்படுத்தும் என்ற ஒன்பது சுபாவங்கள் கலத்தில் அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அது ஒன்பது சுபாவங்கள் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நறுகுணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் என்றும் இது ஒன்பது தேவனுடைய சுபாவங்களை நடக்கும் கனியுள்ள வாழ்க்கை இந்த ரெண்டு கனிகளையும் கத்தர் இந்த வருடத்தில் என்னோட வாழ்க்கையிலே கொடுக்கும்படி அவர் என்ன செய்ய போகிறார் கிருபை செய்ய போகிறார் அப்போ இந்த கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கைக்குள்ளே நாம் எப்படி பிரவேசிப்பது அதுக்கு திறவுகோள் தான் சங்கீதம் ஒன்று ஒன்றாவது வசனமும் இரண்டாவது வசனமும் சொல்லி என்று நாம் பார்த்தோம் வாசிக்க கேட்கும் சங்கீதம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே நாம் பார்த்தோம் இந்த கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்முடைய ஜபங்களுக்கு பதில் பெறுகிற கனி தேவனுடைய அந்த அன்பின் சுபாவங்களை வெளிப்படுத்தும் அந்த அந்த அன்புல அன்றோடைய சந்தோஷத்துல அன்றோடைய சமாதானத்துல அன்றோடைய பொறுமையில அன்றோடைய விசுவாசத்துல அன்றோடைய அந்த சாந்த குணத்துல 
அந்த நடக்கும் அந்த ஆவியின் கனியை கொடுக்கும் அந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே இப்படிலாம் பிரவேசிப்பதற்கு பரங்கள் தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சொல்றாரு முதலாக சொல்றாரு நம் துன்மார்களோட ஆலோசனை நடக்கக்கூடாது பாவிகளுடைய வழியில் நிற்கக்கூடாது பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது உட்கார கூடாது இதுதான் முதல் காரியம் என்று சொன்னார் நம்ம கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த துர்மார்களோட ஆலோசனை நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் சொல்லுகிற இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை நாம் என்ன செய்தோம் தியானித்தோம் இன்றைக்கு நாம் இரண்டாவது வசனத்துக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் தியானிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதே என்னது கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் என்பது பாக்கியவார் என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த வசனத்தை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் தேவ பிள்ளைகளே நாம் கடந்த வாரத்திலேயே பார்த்தோம் இந்த இரண்டாவது வசனத்தில் பாக்கியவான் என்று வருகிற வார்த்தை இந்த பழைய ஏற்பாடு எழுதப்பட்ட இந்த எப்ரே பாஷையில் மற்றும் நீங்கள் ஆங்கில வேதாமத்தெல்லாம் வாசிங்கன்னா இந்த பாக்கியவான் என்ற வார்த்தை என்ன செய்யுது முதல்ல வருது அப்போது இங்கே சங்கீதக்காரன் எதை பற்றி பேசுகிறாரு யார் வாழ்க்கையில் உண்மையான பாக்கியவான் பாக்கியவான் என்றால் இரண்டு அர்த்தம் சொல்லப்படுது ஒன்று ஆங்கிலத்தில் இப்படியே வருது பாக்கி ஆங்கில பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ்ஸடு அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது அப்போது யார் ஆசிர்விக்கப்பட்டவர் அப்போது யார் வாழ்விலே சந்தோஷம் நிறைந்தவர்கள் அதான் அர்த்தம் பாருங்க அப்போ இந்த எவ்வளவு பாஷையில இந்த இந்த பாக்கியவான் என்ற வார்த்தை ஆக்சுவலா பாக்கிய வான்கள் அப்படின்னே வருது யார் வாழ்க்கையில பாக்கியவான்கள் யார் வாழ்க்கையில பாக்கியவான்கள் அதுவும் அது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கா ஆ பாரு யார் வாழ்க்கையில உண்மையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் வாழ்க்கையில உண்மையான சந்தோஷம் நிறைந்தவர்கள் வா உனக்கு யாருன்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் நினைச்சீங்கன்னா சொல்றான பாருங்க அப்படிப்பட்ட அர்த்தத்துலதான் பாருங்க இந்த பாக்கியவான் என்ற வார்த்தை எப்படியே பாஷையில் நினைச்சது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் சொல்றாரு பொதுவாக நம்ம யார் ஆசீர்விக்கப்பட்டவன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க பொதுவாக உலக பிரகாரமா நம்ம யாராவது ஒருத்தர் நல்ல வீடு கட்டியிருந்தா பாருப்ப இவங்க ஆசீர்விக்கப்பட்டவர்கள் நல்ல யாராவது ஒரு நல்ல கார் வச்சிருந்தாங்கன்னா பாரு இவங்க நல்லா ஆசீர்விக்கப்பட்டவங்க யாருக்காவது அதிக சம்பளம் வாங்க வேலை உடையவர்களா இருந்தா பாரு இவங்க ஆசிரிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு வா உனக்கு யார் உண்மையான ஆசிரிக்கப்பட்டவன் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்றாரு பாருங்க சொல்லும்போதா சொல்றாரு உண்மையாக ஆசிரிக்கப்பட்டவர்கள் யாரு அவர்கள் துன்மார்களுடைய ஆலோசனை நடப்பதில்ல அவங்க பாவிகளுடைய வழியில் நிற்கிறது இல்ல அவங்க பரியாசக்கார உட்காரும் இடத்துல என்னது உட்காருவது இல்ல அதுதான் முதல் ஆசிரியக்கப்பட்டவன் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை பாக்குறீங்களா அவங்கதான் முதலாவது என்னது ஆசிரியக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரெண்டாவது வசனத்துல அடுத்தது ஆசிரியக்கப்பட்டவனா யாரு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு பாருங்க இப்ப சொல்றாரு சொல்றாரு உண்மையாக வாழ்விலே ஆசிரியக்கப்பட்டவர்கள் யாரா அவங்க கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷங்க தான் என்னது பாக்கியவான்கள் அவங்க தான் என்னது ஆசிரியக்கப்பட்டவங்க அவங்க தான் வாழ்க்கையில என்னது சந்தோஷம் நிறைந்தவர்கள் அப்படின்னு நினைச்சு சொல்றாரு அப்போ இந்த குணாதிசயமுடையவர்கள் தான் என்னது ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சங்கீதக்காரன் நினைக்கிறார் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் பாரு அப்போ தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாள்ல இருந்து இந்த ரெண்டாவது வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம நினைச்சு போற பார்க்க போறோம் கத்தருடைய விதத்தில் பிரியமா இருந்து இரவு பகலும் அதில் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் எழுதி இருக்குது இதனோட அர்த்தம் என்ன பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில நாம வந்து கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்கிற மனுஷன் யார் அப்படிங்கிறத என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தர் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்கிறதுன்னா என்னது அதை புரிந்து கொள்றதுக்கு பாருங்க நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு போக போறோம் யாக்கோபு வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு போக போறோம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இப்போ நம்ம இந்த பார்க்க போகிற இந்த சம்பவம் யாக்கோபு வாழ்க்கையில எப்போ நடந்தது என்றால் பாருங்க யாக்கோபு அவருடைய வாழ்வின் ஆரம்ப காலத்துல ரொம்ப ஒரு மாம்சீகமான மனுஷனா தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார் அவர் க கர்த்தருக்கு பிரியமாக எல்லாம் என்ன என்ன செய்யல வாழலை ஆரம்பத்துல அவர் வந்து ஒரு துர்மார்களோட ஆலோசனையில் நடக்கிற பாவிகளுடைய வழியில் நிற்கிற ஒரு மனுஷனா தான் என்ன செய்தார் இருந்தார் அதுக்கு பின்பு தான் பின்பு தான் அவருடைய வாழ்விலே கர்த்தர் அவரை சந்திக்கிறாரு யாக்கோபு இஸ்ரவேலாம் என்ன செய்கிறார் மாறுகிறார் கர்த்தருக்கு பிரியமாக நடக்கிற ஒரு மனுஷனா பின்பு தான் அவர் என்ன செய்கிறார் மாறுகிறார் 
அப்போ மா யாக்கோபு மாம்சியமாக வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் வாழ்வில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இது ஆனால் இந்த சம்பவத்து இந்த சம்பவ சம்பவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த காரியம் இந்த சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டு புரிந்து கொள்றதுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது அதுதான் இந்த இந்த வசனத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் வாசிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ வாசிக்க கேட்கலாம் ஆதியாகும் இருபத்தி ஒன்பது முதலாவது பதினேழு பதினெட்டு அதுக்கடுத்தது இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஆதியாகவும் இருபத்தொம்போது பதினேழு பதினெட்டு இருபதாவது வசனங்கள் லேயாலுடைய கண்கள் கூச்சு பார்வையாய் இருந்தது ராகேலோ ரூபவதியும் பார்வைக்கு அழகானவளுமாய் இருந்தால் யாக்கோப்பு ராகேல் பேரில் பிரியப்பட்டு உம்முடைய இளைய குமார்த்தி ஆகிய ராகேலுக்காக உம்மிடத்தில் ஏழு வருஷம் வேலை செய்கிறேன் என்றான் அந்தபடியே யாக்கோப்பு ராகேலுக்காக ஏழு வருஷம் வேலை செய்தான் அவள் பேரில் இருந்த பிரியத்தினாலே அந்த வருஷங்கள் அவனுக்கு கொஞ்ச நாளாக தோன்றினது பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இங்கே யாக்கோட வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவத்தை பாருங்க என்னது பாருங்கள் யாக்கோபு அவரோட வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஏமாற்றுகிற மனுஷனாக இருந்தார் அப்போது அதனுடைய விளைவாக பாருங்க தன்னுடைய சகோதரனாகிய ஏசாவை ஏமாற்றி தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கினிடத்திலிருந்து ஆசிர்வாதத்தை என்ன செய்கிறார் பெற்றுக் கொள்கிறார் அப்போது இவர் இப்படி ஏமாற்றி அதை பெற்று கொண்டதுனால அதோடைய விளைவு விளைவுனால இப்போ ஏசாவுக்கும் அவருக்கும் இப்போ என்ன செய்யுது பிரச்சனை உண்டாது அப்போ தன்னுடைய சகோதரனுக்கு பயந்து தன் சகோதரன் தனக்கு தீங்கு செய்திடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்போ என்ன செய்கிறார் அவர் தன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு விட்டு பயந் என்ன செய்கிறார் ஓடுகிறார் தகப்பன் வீட்டை விட்டு விட்டு என்ன செய்கிறார் தன் தாய் த தன் தாயினுடைய சகோதரனாகிய லாபான் வீட்டுக்கு என்ன செய்கிறார் ஓடுகிறார் பயந்து ஓடுகிறார் தப்பித்து ஓடுறார் தப்பித்தோம் விளைச்சோம் என்ன செய்கிறார் ஒரு வெறும் ஒரு கோல் ஒரு கோலும் தடியுமாக அவர் என்ன செய்கிறார் வெறுங்கையாக ஓடுறார் லாபானோட வீட்டுக்கு இப்போது லாபான் இருக்கும் ஊருக்கு வருகிறார் வந்தவுடனே அங்கே பாருங்க லா லாபானுடைய மகளாகிய ராகையில் என்ன செய்கிறார் அவர் பார்க்கிறார் இப்போது பாருங்க ராகையல் வந்து ரூபவதியும் பார்வைக்கு எனது அழகான அழகான வலுமாய் அவள் என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் இருந்த உடனே இப்போ என்ன செய்கிறார் பாருங்க யாக்கோபு ரா ராகையலின் பேரில் என்ன செய்கிறார் பிரிய வைக்கிறார் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க இங்கே ஏன் யாக்கோபு ராகையலின் பேரில் ஏன் பிரிய வைக்கிறாரு ஏன்னா ராகையலுடைய அழகுல என்ன செய்திருக்கார் மாயங்க அதனுடைய விளைவாக தான் பாருங்க இங்கே ஆதியாமோ இருபத்தொம்போது பதினெட்டு வசனம் சொல்லுது யாக்கோபு ராகேல் பேரில் என்ன செய்கிறார் பிரிய வைக்கிறாரு பிரியப்படுறாரு அப்போ யோசிச்சு பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே இது ஒரு மாம்சியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் இது வந்து பாருங்க அந்த சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டு அந்த முதல் பகுதியை புரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கு ஏன்னா அங்கே வசனம் என்ன சொல்லுது ஒரு தேவனோட பிள்ளை ஒரு ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற் ஏற்றுக்கொண்டு கத்தரா இயேசு விசுவாசத்து வாழுகிற ஒரு தேவனோட பிள்ளை எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்காங்களா அவங்க கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியப்படுகிறவர்களா என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க கர்த்தருடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களா இருக்கிறாங்க கர்த்தருடைய வேதம் அவர்களுக்கு என்னது மன மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்போது எப்படி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமுள்ளவர்களா எப்படி மாற முடியும் அதை தான் இங்கே சொல்லுது பாருங்க பாருங்க இங்கே ராகேலுடைய அழகில் யாக்கோபு மயங்கினதுனால தான் என்ன செய்கிறார் யாக்கோபு ராகேலின் பேரில் என்ன செய்கிறார் பிரிய வைக்கிறார் அப்போது அதே போல் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம இப்போ சங்கீதம் ஒன்று ரெண் ரெண்டுக்கு வருவோம் இப்போ ஒரு மனுஷன் பாருங்க கத்தருடைய வேகத்தில் பிரியமாக இருக்கணும்னா பாருங்க எப்படி ஒரு மனுஷன் கத்தருடைய வேகத்தில் பிரியமாக இருக்க முடியும் பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே கத்தருடைய வேகத்தில் பிரியமாக இருக்கிறதுனா என்னது பாருங்க இப்போ யோவான் ஒன்று ஒன்று நம்ம வாசிப்போம் பாருங்க யோவான் ஒன்று ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் யோவான் எழுதின சுபிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை இங்கே 
இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை குறித்த வெளிப்பாட்டை யோவான் கொடுக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து யாரா பாருங்க ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தான் என்னது தேவனா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை இங்கே யோவான் எப்படி அழைக்கிறார் அவர் தான் வார்த்தையா இருக்கிறார் என்று சொல்லி இங்கே யோவான் என்ன செய்கிறார் இயேசுவை குறித்த ஒரு வெளிப்பாட்டை என்ன செய்கிறார் கொடுக்கிறார் பாருங்க இன்னொரு வசனமோ இதே யோவான் எழுதின வெளிப்படுத்தல் வெளிப்படுத்தல் அங்கேயும் யோவான் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறார் என்ற அந்த வெளிப்பாட்டை அங்கே சொல்றார் பாருங்க வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இப்போ பதிமூணாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது பதிமூணு வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது பதிமூணு ரத்தத்தில் துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார் அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே வருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இங்கே யோவான் எழுதும் போது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஒரு நாமம் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து சொல்லும் போது சொல்றாரு அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே அப்போ யோசி பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இயேசுதான் வார்த்தையாக என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் அப்போ யோசி பாருங்க கர்த்தனுடைய வேதத்தில் பிரியமாய் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது அதை இப்படி சொல்லலாம் பாருங்க வேதம் என்றால் வார்த்தை அப்போ யோசி பாருங்க யார் வார்த்தையா இருக்கா இயேசு தான் எனது வார்த்தையா இருக்கிறார் அப்போ யோசி பாருங்க கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்கு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இருக்கிறான் என்று சொல்லுவதும் இயேசுவின் மேல் பிரியமா இருக்கிறான் என்று சொல்லுவதும் என்னதுதான் ஒண்ணுதான் அப்போ யார் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்க முடியும் யார் இயேசுவின் மேல் பிரியமா இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் கர்த்தருடைய வேதத்தின் மேல் என்ன செய்ய முடியும் பிரியமா இருக்க முடியும் அப்ப யோசி பாருங்க எப்படி ஒரு மனுஷன் இயேசுவின் மேல் பிரிய முடியவனா மாறிய மாற முடியும் அதான் பாருங்க யாக்கோப் வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் யாக்கோப் எப்படி ராகியல் பேரில் பிரியமா மாறினா ராகியலுடைய அழகு அழக அவன் பார்க்கிறான் அந்த அழகில் அவன் மயங்கும் போது தான் என்ன செய்யறான் ராகியல் பேரில் யாக்கோப் என்ன செய்யறார் பிரியமா மாறுறார் அப்ப அது வந்து ஒரு மாம்சியமான எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஆவிக்குரிய ரீதியில் நம்ம சொல்லலாம் எப்போ ஒரு மனுஷன் இயேசுவின் பேரில் பிரி பிரிய முடியவனா மாற முடியும் எப்போ இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு நம் பேரில் அன்பா இருக்கிறார் என்பதை ஒரு மனுஷன் குறிப்பாக இயேசு சிலுவையில அவர் எப்படி நம் மேல் அன்பு குறிந்து நமக்காக சிலுவையில அவர் எந்த அளவுக்கு பாடுபட்டு மறித்தார் என்ற அந்த அன்பை ஒரு மனுஷன் விளங்கி கொள்ளும் போதா பாருங்க ஒரு மனுஷன் தே இயேசுவின் பேர்ல என்ன செய்ய முடியும் பிரியமா மாற முடியும் அப்போ இயேசுவினுடைய அன்பை புரிந்து கொண்டு இயேசுவின் பேரில் பிரிய வைக்க போது இயேசு யாரு தேவருடைய வார்த்தையா இருக்கிறாரு அப்போ இயேசு பேர்ல ஒரு மனுஷன் பிரியமா மாறும் போது அவன் கத்துடைய வேதத்தின் பேர்ல என்ன செய்கிறான் பிரியமுடையவரா மாறுகிறான் அப்போ யோசித்து பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே அப்போ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கத்துடைய வேதத்தின் பேர்லே பிரியமுடையவர்களா மாறணும்னா அவங்க இயேசு சிலுவையிலே நம் பேரில் எப்படி அன்பு குருந்து அவர் நமக்கா எவ்வளவு பாடுபட்டார் என்பதை ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ளும் போதான் இயேசுவின் பேர்ல அன்பா என்ன செய்ய முடியும் பிரிய முடியவனா என்ன செய்ய முடியும் மாற முடியும் அப்போ பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை அதை புரிந்து கொள்வதற்கு பாருங்க இயேசு சிலுவையிலே எப்படி நம் பேரில் எப்படி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்வோம் பாருங்க அதுக்கு இப்போ ஒன்னு யோவா நாலாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பாருங்க அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திலே அனுப்புனதுனால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு குருதனால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு குருந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதுனாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இங்கே இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையில அவர் பட்ட பாடுகளின் மூலம் எப்படி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் என்பதை குறித்து வேதம் அழகா சொல்லு பாருங்க பாருங்க இங்க வேதம் அழகா சொல்லுது தேவன் அன்பாகவே என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் பொன்னியோவன் நாலு எட்டுல தேவன் அன்பாகவே என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் 
அவர் அன்பாகவே இருக்கிறதுனால தேவன் எப்படி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினாரா பிதாவைய தேவன் எப்படி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினாரு தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை உலகத்தில் அனுப்புனதினால் தேவன் நம்மையில் வைத்த அன்பை அன்பு என்ன செய்து வெளிப்பட்டது அப்போ யோசிச்சு பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் பாருங்க தேவன் நம் பேரில் வைத்திருக்க அன்பு முதலாவது எப்படி வெளிப்படுத்துறாரு பாருங்க இயேசு இந்த உலகத்துக்குள்ள மனுஷனா வந்து பிறந்தாரு அது அதுதான் தேவன் நம் பேரில் வைத்திருக்கிற அன்பினுடைய முதல் வெளிப்பாடா என்ன செய்து இருக்கு ஏன்னா யோசித்து பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இயேசு இந்த உலகத்துல ஒரு பாலகனா வந்து பிறந்தார் அதை தான் நம்ம கிறிஸ்துமஸா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கொண்டாடணும் அது ஒரு சாதாரண காரியம் இல்லை பாருங்க ஏன்னா தேவன் யாரா பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஏசையா சொல்றாரு தேவன் எப்படிப்பட்டவரா வானம் அவருடைய சிங்காசனம் பூமி அவருடைய பாதப்படியா பாருங்க அப்போ நம்முடைய தேவன் யாரு அவர் சர்வ வல்லவர் அவர் உன் அவர் உன்னதமானவர் உன்னதமானவர்னா அவர் மகா பெரியவரா இருக்கிறாரு யோசிச்சு பாருங்க அவர் உண்டாக்கிய அந்த வானங்களை நோக்கி பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வான விரிவு பாருங்க எத்தனை நட்சத்திரங்கள் வானம் எவ்வளவு பெரிதா இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க அவர் தேவன் உண்டாக்கிய வான விரிவே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு இவ்வளவு நட்சத்திரங்கள் உண்டாக்கு அவர் உண்டாக்கி வைத்திருக்காருனா அதுவே இவ்வளவு பெரிதா இருக்குதுன்னா அதை உண்டாக்கிய தேவன் எவ்வளவு பெரியவரா இருப்பாரு எவ்வளவு சர்வ வல்லவரா இருப்பாரு பாருங்க அப்ப அவ்வளவு பெரிய சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் ஒரு சாதாரண பாலகனாக குழந்தையாக இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்கிறதுதான் அது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் விந்தையிலும் விந்தை ஆனா அவர் வந்து பிறந்தார் ஏன் அதுதான் தேவன் நம் பேரில் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்பதுக்கு முதல் சாட்சியாக இருக்கிறது வெளிப்பாடா இருக்குது இரண்டாவது அவ இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்தது தேவ அன்பினுடைய முதல் வெளிப்பாடா இருக்குது ரெண்டாவது தேவன் நம்மையில் அன்பா இருக்கிறாருங்கிறது எப்படி புரிந்து கொள்றோம் பத்தாவது வசனத்துல சொல்லுது நாம் பாவிகளா இருந்தோம் நம்மை பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கும்படிக்கு அவர் என்ன செய்தார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக இயேசு சிலுவையில் மறித்ததன் மூலமாக நமக்கு தேவ அன்பு என்ன செய்கிறது புரிகிறது அப்போ இந்த காரியத்தெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் நல்லா யோசித்து பார்க்கணும் பாரு இயேசு நமக்காக அவ்வளவு சர்வமல்லியும் உள்ள தேவன் நமக்காக இந்த உலகத்துல ஒரு சாதாரண குழந்தையா வந்து பிறந்தாரா இவர் வளர் வளர்ந்து ஒரு பெரிய மனிதனா பின்பு நமக்காய் சிலுவையில மறித்தாரா இந்த அன்பையெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் நோக்கி பார்க்கணும் பாருங்க நோக்கி பார்க்கும் போது பாருங்க இப்போ இந்த அன்பு நம்மளை என்ன பண்ணுது பாருங்க ஒண்ணு யோவன் நாலு இப்போ பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த அன்பை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் போது என்ன ஆகுது இப்ப நாம திரும்ப இயேசுவின் பேரில் அன்பு வைக்க அது என்ன செய்து நம்மளை தூண்டுது அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் இப்ப அவரிடத்தில் என்ன செய்யற அன்பு கூறுவர்களா மாறுறோம் அப்ப இப்படி நம்ம அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களா மாறும் போது என்ன ஆகுது இப்ப இந்த கிறிஸ்தின் அன்பு என்ன பண்ணுது பாருங்க இப்போ ரோமர் எட்டுல அங்கே பாருங்க இப்படி கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் போது அது நம்முடைய வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு மாற்றுதான் பாருங்க ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஆறு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்ரோமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களா இருக்கிறோமே முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந் எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை எப்போ அந்த கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு நமக்கு விளங்குதோ அப்போ வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை போராட்டம் சோதனை வந்தாலும் பாருங்க வேதவசனம் சொல்லுது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்ம பிரிப்பவன் யார் எந்த பிரச்சனை போராட்டம் எதுவும் நம்மளை என்ன செய்யாது கிறிஸ்து கத்தராய கிறிஸ்தியேசில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் போல் சொல்றாரு 
அப்போ எப்போ ஒரு ஒரு மனுஷன் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய அந்த பிறப்பில் வெளிப்பட்ட தேவ அன்பு சிலுவையில் வெளிப்பட்ட அந்த தேவ அன்பை ஒரு மனுஷன் புரிந்து கொள்ளுகிறானோ அப்போ பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே அப்போ அப்போ நம்ம தேவன் பேரில் அது வந்து நமக்கு தேவன் பேரில் ஒரு ஆழமான அன்பை நினைச்சு இது உருவாக்கிறது உருவாக்குறதுனால இப்போ பாருங்க நம்ம ஆண்டவரோடு பாருங்க ஒரு நெருங்கி ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவியத்தை உண்டு பண்ணிடுது இப்போ வாழ்க்கையில் வர எந்த சோதனை போராட்டமும் தேவ அன்பு விட்டு நம்மளை பிரிக்க நம்மளை பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு அது தேவனுக்கும் நமக்கும் ஒரு ஒரு நெருங்கிய உறவு உண்டு பண்ணிடுது அப்போ அது 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 என்ன பண்ணுது இப்போ கர்த்தருடைய வேதத்தில் ஒரு பிரியமா இருக்கிற மனுஷனா நம்ம வாழ்க்கையை நிச்சயம் தெரிஞ்சு மாற்றிடுது ஏன் நமக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பு விளங்கிடுச்சு அவருடைய சிலுவையில் அந்த அவர் பட்ட அந்த பாடுகளின் அந்த அன்பு விளங்கிடுச்சு விளங்கினதுனால இப்போ பாருங்க நம்ம கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்கிறவர்களா மாறிடும் ஏன் ஏன்னா இயேசுதான் தேவனுடைய வார்த்தை அப்போ இயேசுவின் பேரில் அன்பா இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அவருடைய வார்த்தையின் பேரில் அன் பிரியமா இருக்கிறது கத்தருடைய வேதத்தின் பேரில் பிரியமா இருக்கிறவர் மாறிடும் அப்ப இந்த நாள்ல தேவ பிள்ளைகளை கிறிஸ்தின் அன்பு நம்ம விளங்கி கொள்ளும்படி நமக்கு உதவி செய்யும்படி கத்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் எல்லாரும் கண்டுல முடி ஜபிப்போம் அன்புள்ள பரல ஓப்பிதாவே ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் வருகிறோம் அப்பா கர்த்தாவே இந்த நாள்ல கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரமான எப்போ இயேசுவனுடைய பிறப்பில் வெளிப்பட்ட தேவ அன்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோமோ எப்போ இயேசு சிலுவையில எங்களுடைய பாவான நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரா பலியாய் மறித்தாரே அந்த அன்பை எப்போ விளங்கி கொள்கிறோமோ அப்போ நாங்க தேவனிடத்தில் ஆழமாய் அன்பு குருவர்களாய் மாறுகிறோம் வாழ்க்கையில வருகிற சோதனை போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் எங்களை அந்த அன்பை விட்டு பிரிக்க மாட்டாது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அந்த அளவுக்கு நாங்கள் தேவனை நேசிக்கிறவர்களா இயேசுவை நேசிக்கிறவர்களா எங்கள் எங்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்படுகிறது என்று சொல்லி பார்த்தோமே அதனால் அப்படி அப்படிப்பட்ட அந்த அன்பை புரிந்து கொள்ளும் போது நாங்கள் கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்கிறவர்களா எங்கள் வாழ்க்கை மாறுது என்று சொல்லி பார்த்தோமே அதனால் இந்த நாளில் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சிலுவில் வெளிப்பட்ட அந்த தேவ அன்பு இயேசுவினுடைய பிறப்பில் வெளிப்பட்ட அந்த தேவ அன்பு புரிந்து கொள்ளும்படி இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரகாசமான மனக்கண்ணிலை கொடுங்கப்பா இந்த அன்பை விளங்கிக் கொள்ள வருஷத்து ஆவியானவர் அவர்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ள நடத்தட்டும் ஆண்டவரே அது மூலம் இந்த பிள்ளைகள் கிறிஸ்தின் அன்பை புரிந்து கொண்டு அவரை ஆழமாய் நேசிக்கிறவர்களாய் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட ஜபிக்கிறோம் அதன் மூலம் கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருக்கிறவர்களாய் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை இந்த வருடத்திலே மாற்றப்பட ஜபிக்கிறோம் அப்படி அருளி செய்ததுக்காக நன்றி உப யார் யாரெல்லாம் நம்முடைய பல பிரச்சனைகளோடு இந்த நாளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இயேசு நாமத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே நடந்து அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகும்படியாக ஜபிக்கிறோம் இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவை ஆமே மறுபடியும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் இயேசுவே ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் மீது விசுவாசம் வைத்து வாழுங்கள் ஆமே